హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్టెన్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు కనుక అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆ కాల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉంటాం దీనికోసం చాలామంది యూస్ చేసే యాప్ ట్రూ కాలర్ యాప్ అనమాట దీన్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం అనమాట ఓకే దీన్ని మనం గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్లో టూ ట్రూ కాలర్ అని టైప్ చేస్తే వస్తుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఓపెన్ చేస్తే మనకి స్క్రీన్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చాక దీన్ని లాగిన్ అవ్వాలన్నమాట మీకు ఫేస్బుక్ అంటే మీ మొబైల్లో ఫేస్బుక్ యాప్ ఉంటే ఫేస్బుక్ అకౌంట్ యూస్ చేసి లాగిన్ అవ్వచ్చు లేదా గూ జీమెయిల్ అకౌంట్ యూస్ చేసుకోవడం మీరు లాగిన్ అనేది అవ్వచ్చు అయ్యాక ఇది కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని ఇచ్చి అలాగే కొన్ని బేసిక్ స్టెప్స్ అనేవి మనం ఫాలో అయిపోతే కనుక ఈ ట్రూ కాలర్ యాప్ అనేది ఈజీగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఇది ఏంటంటే మెయిన్గా యాక్సెస్ అనేది మన కాంటాక్ట్స్కి ఎస్ఎంఎస్లకి అడుగుతుంది అనమాట మన కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ అన్నిటిని యాక్సెస్ చేస్తుంది అలాగే ఎస్ఎంఎస్లు అయితే ఇప్పుడు నాకు అక్కర్లేదు నేను ఏంటంటే కాల్స్ మాత్రమే కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఎస్ఎంఎస్లకి యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వలేదు కాల్స్కి మాత్రమే యాక్సెస్ అనేది ఇచ్చాను అనమాట ఎస్ఎంఎస్లో అడిగినప్పుడు నేను లెటర్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసేస్తున్నాను ఓకే అయిపోయింది కదా సెటప్ అంతా అయిపోయింది మన ట్రూ కాలర్ సెటప్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రూ కాలర్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు నేను ఒక అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి నేను ఒక కాల్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటాను అంటే ఏంటి మన మొబైల్లో స్టోర్ చేయని అంటే కాంటాక్ట్స్లో స్టోర్ చేయని నెంబర్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవటం అనమాట ఇప్పుడు నా మొబైల్లో నేను ఒక స్టోర్ చేయని నెంబర్ నుంచి నేను ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫోన్ నెంబర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని స్క్రీన్ మీద చూపించేస్తుంది అనమాట అంటే అది ఆ ఫోన్ ఎవరిది వాళ్ళ నేము వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంటే ఫోటోగ్రాఫ్ చూపిస్తుంది అంటే ట్రూ కాలర్ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా మనకి చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ట్రూ కాలర్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుందన్న డౌట్ మనకి రావచ్చు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నా మొబైల్లో ట్రూ కాలర్ అనే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఆ ట్రూ కాలర్ అనే యాప్ వర్క్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి నా కాంటాక్ట్స్కి యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలి ఇస్తేనే ఈ ట్రూ కాలర్ అనే యాప్ వర్క్ అవుతుంది అంటే నేను అలా నా కాంటాక్ట్స్కి యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది నా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని అంటే నా ఫోన్ నా కాంటాక్ట్స్లో ఉన్న నేమ్ నేమ్స్ వాళ్ళ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ట్రూ కాలర్ వాళ్ళ డేటాబేస్కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసేసుకుంటారు అలాగే మనం డెస్క్టాప్ వర్షన్ యూస్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఇలాగే చేయాలి డెస్క్టాప్ వర్షన్ యూస్ చేయాలంటే వెబ్సైట్ యూస్ చేయాలన్నా కూడా మనం లాగిన్ అయితేనే మనకి పర్మిషన్ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట సో మనం లాగిన్ అయినప్పుడు మన జీమెయిల్ కాంటాక్ట్స్కి యాక్సెస్ అనేది మనం ఇస్తాం కాబట్టి జీమెయిల్ కాంటాక్ట్స్ మన జీమెయిల్ అకౌంట్లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా టూ కాలర్ డేటాబేస్కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అలా వీళ్ళు డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటాలోంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు అందుకని మన నేమ్స్ ఒక్కోసారి మనం చెక్ చేస్తూ కూడా నేమ్స్ అనేవి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వస్తుంటాయి అంటే సేమ్ నేమ్ అంటే మనం నిక్ నేమ్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఆ నేమ్స్ అనేవి కూడా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని ఒక్కొక్కసారి ట్రూ కాలర్ అనేది కరెక్ట్గా నేమ్ ఇస్తుందని మనం చెప్పలేము అనమాట ఈ ట్రూ కాలర్ అనేది చాలా డేంజర్ వాడద్దు మీ మొబైల్స్లో ఉంటే అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి అని చాలా చాలా రకాల న్యూస్లు వస్తూ ఉన్నాయి దీనివలన ఏంటి అంటే ట్రూ కాలర్ అనేది డేంజర్ అంటే ట్రూ కాలర్లో ఉండే డేటా ఏంటి మన నెంబరు మన నేమ్ అలాగే మన జీమెయిల్ ఐడి అలాగే ఉంటే కనుక కొంతమంది ఫేస్బుక్ ఐడీలు కూడా ఉంటున్నాయి అనమాట అలా ఈ డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి దీనివల్ల మనకి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనకి స్పామ్ కాల్స్ అనేవి రావచ్చు అలాగే స్పామ్ ఈమెయిల్స్ అనేవి రావచ్చు అంటే ఈ డేటా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా హ్యాక్ చేసి ఆ డేటాని అంటే ట్రూ కాలర్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేస్తే కనుక వాళ్ళు మనకి ఇలా స్పామ్ కాల్స్ స్పామ్ ఇమెయిల్స్ అనేవి పంపించవచ్చు అంతకు మించి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఒకవేళ మీకు మీ డేటా అనేది ట్రూ కాలర్లో కూడా మీరు ఉండకూడదు అనుకుంటే కనుక దాన్ని ఈజీగా మనం అన్లిస్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని ఎలా చేయాలనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇదే నా ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని అ